Practical Chemistry DK014 Introduction Handling Chemicals in Laboratory Pengenalan Pengendalian Bahan Kimia di Dalam Makmal Apabila kita ingin melakukan suatu eksperimen di dalam makmal, antara pemakaian yang perlu dipatuhi adalah lab coat atau jubah makmal, kasut bertutup, glove atau sarung tangan dan juga goggle. Semua keperluan ini adalah penting Demi menjamin keselamatan kita semasa melakukan eksperimen di dalam makmal. Our discussion for today is about basic techniques of handling chemicals and laboratory apparatus. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang pengendalian bahan-bahan kimia di dalam makmal dan juga pengendalian radas-radas di dalam makmal. Objective. First, to acquire the correct techniques of handling chemicals and laboratory apparatus. Okay. Objektif pertama kita adalah untuk menguasai teknik yang betul atau tepat dalam mengendalikan bahan kimia dan juga radas makmal. Second, to compare the density of water by using different apparatus. Objektif yang kedua adalah untuk membandingkan ketumpatan air dengan menggunakan radas yang berbeza. Okay, ini adalah eksperimen pertama kita untuk semester ini. Jika handling of chemicals, pengendalian bahan kimia. First, safety is the priority. Pertama, keselamatan adalah keutamaan kita. Take every precaution to prevent chemicals from coming into contact with your skin and clothing. Pastikan kita mengambil langkah-langkah berjaga untuk mengelakkan bahan kimia daripada terkena kulit ataupun pakaian kita. Okey, jadi sesetengah bahan kimia ini dia wujud dalam kepekatan yang tinggi ataupun bahan tersebut beracun dan bertoksik. Oleh itu, sekiranya terkena kulit kita, antara kesan yang kita boleh dapat contoh kita rasa gatal ataupun kalau terkena asid yang pekat Mungkin kulit kita akan melepuh. Second, all volatile or hazardous chemicals such as concentrated acids are placed in the fume cupboard. Okey, jadi kebanyakan bahan kimia yang bersifat meruap atau merbahaya, contoh, okey, contoh asid yang pekat, selalunya kita letakkan dalam fume cupboard. Fume cupboard adalah kebuk wasap. Ini adalah contoh kebuk wasap di dalam makmal. Chemicals that are less hazardous are placed on shelf or benches. Jadi bahan kimia yang kurang merbahaya selalunya kita hanya letakkan dalam almari ataupun rak. It is wise to assume that all chemicals are hazardous. Okay, jadi adalah lebih baik kita menganggap semua bahan kimia adalah merbahaya supaya kita lebih berjaga-jaga. Oleh itu setiap amali atau eksperimen yang melibatkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya atau asid pekat, alkali pekat, kita perlu lakukan di dalam kebuk wasap tersebut. Third, before using any chemicals, read labels carefully. Ketiga, sebelum menggunakan mana-mana bahan kimia, baca label dengan berhati-hati. Di dalam makmal, setiap bahan kimia akan dilabelkan. Oleh itu, kita perlu membaca terlebih dahulu label pada bekas bahan kimia tersebut sebelum menggunakannya. Okay. okay, next, never use chemicals from an unlabeled container. Okay, jangan sesekali kita guna bahan kimia daripada bekas atau botol yang tidak mempunyai label. Number four, when pouring out reagents, hold the part of the bottle where the label is placed so that it is against your palm as shown in figure 1.1. Keempat, apabila kita ingin menuang reagent atau larutan, pastikan tapak tangan kita menutup atau memegang label tersebut. Tujuan langkah-langkah berjaga ini adalah untuk memastikan sekiranya larutan atau reagent tersebut tertumpah, ia tidak akan merosakkan label pada botol tersebut. Sedikit peringatan, sekiranya kita ingin menggunakan reagent daripada suatu botol, pastikan kita pindahkan sebahagian reagent tersebut di dalam beaker terlebih dahulu. Pindahkan dalam kuantiti yang mencukupi 
Okey, maksudnya kita agak-agak berapa banyak kita nak guna dan elakkan berlakunya pembaziran reagent. Number five, take only the necessary amounts of chemicals required for your experiments. Pastikan kita hanya mengambil jumlah bahan kimia yang diperlukan atau mencukupi sahaja. Dalam erti kata lain, elakkan pembaziran. Sebagai contoh, sekiranya kita hanya ingin menggunakan beberapa titis bahan kimia sahaja, kita akan menggunakan dropper. Okay? Tidak perlu tuang terus daripada botol reagent. Number six, never return and use chemicals to their respective bottles to avoid contamination. Jangan sesekali kita mengembalikan bahan kimia yang tidak digunakan ke dalam botol asalnya. Ini bertujuan untuk mengelakkan bahan tersebut daripada tercemar. Okay, contohnya, katalah kita gunakan suatu bahan kimia dan ada lebihan dan kita tuangkan semula ke dalam botol. Situasi ini tidak dibenarkan kerana ditakuti Bahan asal di dalam botol reagent ini akan tercemar. Okey, ataupun kita tuang larutan dalam jumlah yang banyak. Kemudian kita ingin kembalikan aa, larutan yang tidak digunakan ke dalam botol asalnya. Ini juga tidak dibenarkan. Number seven, discard excess chemicals into appropriate waste bottles. Buang lebihan bahan kimia ke dalam botol sisa. Ini adalah contoh botol sisa. Apabila kita telah selesai melaksanakan suatu eksperimen, pastikan semua sisa bahan kimia tersebut dibuang ke dalam botol sisa. Next reminder, don't pour hazardous chemicals down the drain. Okay, peringatan seterusnya, pastikan bahan kimia yang berbahaya tidak dibuang ke dalam singki. Okay, jadi ada sesetengah bahan kimia uh, bila kita buang dalam singki, singki tersebut akan tersumbat. Ataupun bahan kimia yang berbahaya bila kita buang ke dalam singki kalau dia meruap nanti satu bilik akan dipenuhi dengan wap bahan kimia merbahaya tersebut. Jadi untuk keselamatan pastikan semua sisa kimia dibuang ke dalam botol sisa. Number 8 Wash hands thoroughly before leaving the laboratory. Kelapan, pastikan kita basuh tangan dengan betul-betul sebelum kita meninggalkan makmal. Okay, jadi, selepas kita habis eksperimen, pastikan kita cuci tangan kita dengan air ataupun sabun yang disediakan di dalam makmal tersebut. Handling laboratory apparatus. Seterusnya adalah tentang pengendalian radas di dalam makmal. We will learn about handling measuring cylinder, burette, pipette, analytical balance and volumetric flask. Jadi untuk pengendalian radas seperti silinder penyukat, burette, pipette, penimbang dan kelalang isi padu, pelajar boleh rujuk pautan video yang telah diberikan ini. Pre-lab and jota experiment 1. For experiment 1, to write jota and answer the pre-lab question, students can refer to this link. Okay, jadi untuk eksperimen 1, penentuan ketumpatan air, pelajar boleh rujuk pautan yang diberikan ini untuk panduan membuat jota dan semakan jawapan pre-lab. Pastikan pelajar telah menjawab semua soalan dalam pre-lab sebelum rujuk video yang diberikan ini. End of slide. Thank you.